அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்குற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய வாழைப்பழ ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வீட்டை நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு அஞ்சு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேங்க இந்த வாழைப்பழத்தை இட்லி பானையில் சேர்த்து நம்ம ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா இதை வேக வச்சுக்கலாங்க இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வாழைப்பழம் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம நல்லா ஆற வச்சுக்கலாங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை நல்லா மசிச்சுக்கலாம் வாழைப்பழத்தை வேக வச்சு செய்யும்போது டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ வேக வச்ச வாழைப்பழத்தை நல்லா இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கலாங்க வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சாச்சு கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக மசிச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இனிப்பு சுவைக்கு அரைக்கா பளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு சர்க்கரை சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையோ வெள்ளத்தையோ இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவல் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இது கூட நாலு பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ பிரெட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இதை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாவை வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு கண்டிப்பாக இதில் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றிடாதீங்க நல்லா நீங்கள் பிசையும் போதே அந்த சர்க்கரையிலேருந்து மெல்ட் ஆகி நமக்கு இலகுவான மாவு நமக்கு கிடைக்குங்க இப்போ இந்த மாவில் இருந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து நம்ம இதை ஷேப் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சின்ன சின்ன சதுரங்களாக நான் செஞ்சுருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சின்ன வடை மாதிரி கூட நீங்கள் தட்டிக்கலாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோங்க அதுக்கு கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மாவு உருண்டைகளை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ எண்ணெயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் வந்து இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு மேலேயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க இப்போ இதை நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்துருக்கேங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஸ்வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந